Здравейте, приятели! Аз съм Галя и днес искам да ви разкажа за това невероятно бижу, което ми цъфти. Ам, това е Гуариянте Гватемаленсис. А, като съвсем набързо, първо искам да ви разкажа за неговото родословие. Ам, Гуариянте Гватемаленсис или Катлея Гватемаленсис вече, честно казано, толкова често им сменят принадлежността към един или друг род, че просто вече не знам кое е вярното. А, но нека да кажем Гуариянте. Да, Гуариянте Гватемаленсис всъщност е първичен хибрид, <към> който а, чието родители са Гуариянте Скинари и Гуариянте Аурантяка. Гуариянте Аурантяка цъфти с дребни ярко-оранжеви цветчета. А, докато Гуариант Скинари цъфти с лилави цветчета и както виждате резултата от двете е това невероятно динено розово. А, нямам а, екземпляр на Гуариант Аурантия, Аурантияка, но за сметка на това имам Гуариант Скинари, което ще ви покажа сега. Ето това е растението, пак е доста голямо, както се вижда. Гуариянте скинари или Катлея скинари, <към> което за съжаление вече две години някъде не мога да накарам да цъфне, а, въпреки че постоянно ми прави калъфи, които след това изсъхват. А, но се надявам някой ден да се смили над мен. <към> Оставяме Гуариянте скинари на страни. Ето така. И се връщаме към Гуариянте Гватемаленсис. А, всъщност това растение, Гориант Гватемаленсис, е а, създадено от човек, хибрид, който е създаден от човек, но също така а, се, този първичен хибрид се среща естествено и в природата, като тогава името се изписва с а, малка буква и се слага едно хикшче отпред. А, и става Гуариант Гватемаленси с малка буква или също се води Гуариант Лейлюидес, пак с а, малка буква и с кръща отпред. Доста е объркващо, така че приключвам с а, това. А... <към> Ще ви разкажа за моето растение. Невероятен е цвета. Uh, който всъщност е такъв само няколко дни, след което uh, розовия пигмент някак uh, бива изместен от доста по-лилав пигмент и си сменя цвета. Доста голямо растение. Uh, ето може да видите, като uh, моето растение е купено преди две години и половина от немската оранжерия Вихман. Към него момент беше най-високата орхидея, която съм виждала. А, като всъщност това, което съм сложила тук отстрани, извинявам се, ето това тук. Така. Делих растението и а, всъщност, аз ще покажа на екрана, ако не съм пока, а, на видеото, а, и оригиналното растение, но ето това е моето вариант е Гватемаленсис, делено, това са задните буби. Доста са големи. Не знам как да си сложа ръката, за да разберете. И това е деленката а, с новите буби, която всъщност са само три буби. А, и а, за щастие успя да превъзмогне стреса и да цъфне. Оп. Ето я. Деленката. Доста добре изглеждат корените. Та, а, това растение цветове става дома. Прекрасно! Както казах, имам растението 2019 година, някъде от юли месец. След това за първи път ми е цъфтяло май, април, май 2020. След това на следващата година отново ми е цъфтяло през април месец. И за първи път ми цъфти през февруари. Тоест, малко подрани тази година. Нямам никаква представа защо. Дали може да се дължи на това, че 
растението е делено, по-скоро не бих очаквала да закъснее малко. Просто забележете тези чертички в основата. О, невероятно е. Какво да ви кажа? Освен, нали, оплаках се, че това ми цъфти за трети път, за сметка на единия родител, който можеше вече да е цъфнал три пъти, ако беше послушен, но очевидно не е. Иначе си го гледам като катлея, като катлея. Даже не съм чела точно колко светлина искам, но по принцип не ми е на най-светлото място. Цъфти на източен първас, който ми е малко по-навътре, защото пред има тераса, т.е. е малко по-закътано и може би не чак толкова светло, както при някои от другите ми катлеи. Но въпреки това е редовно, третирам го като стандартна катлея, т.е. поливам го при пълно просъхване на корените, доста така буйно растение, расте доста бързо, прави много хубави корени, както ви показах, сега па ще се опитам да да измъкна, да ви покажа. Ето тук в задната част са старите корени, а тук в предната са пълновите корени, вече се събудило, така да кажем, от зимното забавяне, активирало е корените и расте активно, но пуска, обикновено пуска много хубави, дебели, така, бради от корени при ваденето на нов растеж. Фокусирам отново. Прекрасно е. В момента няма аромат, не си спомням предни години дали е имало аромат, по-скоро не. И така, относно туренето, туря го както с останалите катлеи, с някаква тор с повече азот, докато бълбите се развиват и когато достигнат до половината си височина горе-долу, туря един-два пъти с тор за цъптеж. Източни первази, източен перваз, както казах, поливка при напълно просъхване, светлинка и горе-долу е това. Изключително красиво, изключително голямо. Ако имате място и ако харесвате катлеи, това е удивително, удивително растение. Поръчвам с две ръце. Това беше всичко от мен. Поздрави, Галя!